ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஹாலிடேஸ் தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி மீனாட்சி ஃபேக்கல்டி ஆஃப் அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் அட்மிஷன்ஸ் ஓபன் ஃபார் பிஎஸ்சி டெக்னாலஜி கோர்சஸ் அப்ளை நவ் தமிழ் சினிமால டிஸ்கோ சாந்திய தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தா என்ற பாடல் இவங்க அப்பா சி எல் ஆனந்தனை எப்பவும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும் ஒரு நடிகர் குடும்பத்துல இருந்து சினிமாவுல ஹீரோயின் ஆகலாம்னு நடிக்க ஆசைப்பட்டு வந்தவங்களை கடைசியா கவர்ச்சி நடிகையா மாத்தி விட்டுச்சு இந்த திரையுலகம் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா டான்சரா ரஜினி கமல் விஜயகாந்த் இப்படின்னு முன்னணி ஹீரோக்களோட படங்கள்ல இவங்க நடிச்சாங்க ஊமை வழிகள் படத்துல ராத்திரி நேரத்து பூஜை பாட்டு பெரிய அளவுல ஹிட் ஆச்சு வேட்டைக்காரன் தேவராஜ் ஐபிஎஸ் நமக்கு பரிச்சயமான தெலுங்கு நடிகர் ஸ்ரீகரி அவங்கள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க இவர் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் இறந்துட்டாரு ஒரு கவர்ச்சி நடிகையா இண்டஸ்ட்ரியில பல துயரங்கள் தன்னை அன்பால அரவணைச்ச கணவரோட இழப்பு இப்படி பல விஷயங்களை நம்ம கூட ஷேர் பண்றாங்க டிஸ்கோ சாந்தி நான் யாருமே பாக்கல கண்ணா நான் ஒட்டி தான் பார்த்தேன் அந்த பிளட்டை பார்த்துட்டு நான் ஒட்டி தான் பார்த்தேன் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தார் கண்ட பேசிட்டு இருந்தவரு அப்படியே கண்ணு மூடிட்டு போயிடுச்சு அதுக்குள்ள கத்த ஆரம்பிச்சேன் நான் முடியலாம் <laughs> தெரியாது <laughs> 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 கணவர் இறந்ததுங்கிறத வந்து அதாவது அவர் வந்து ஒரு கணவர் இல்ல அவங்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு குழந்தை அவங்க அவங்களுடைய ஒரு ஆத்மா அவரு எனக்கு அதை வந்து நல்லா புரிஞ்சதுன்னா ஒன்றரை வருஷம் அவர் போட்டோ வச்சுக்கிட்டே லலிதா ஜாஸ்தி இல்ல சாப்பிடாம அப்பதான் ஒரு தடவை மெட்ராஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தப்ப நான் வந்து பார்க்க வந்தேன் ஒரு தடவை நான் பார்க்க வந்தேன் உனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் வந்தது கூட தெரியுமான்னு தெரியாது கம்ப்ளீட் அன்கான்சியஸ் ஆனா அவர் பேர் தான் வாயில பாவா 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 தான் நானும் லலிதாவும் தான் இருந்தோம் அன்னைக்கு நைட் எனக்கு சிங்கப்பூர் ஃபிளைட் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பார்த்துட்டு நான் கொஞ்ச நேரம் கையை பிடிச்சிட்டு எனக்கு என்ன ஆறுதல் சொல்ல முடியும் கணவர் இல்லைங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நான் வந்து கூட பசங்களை ஸ்கூலில் விட்டுட்டு பாபா மதியானம் லஞ்சுக்கு வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அங்கே போயிட்டு லஞ்ச் சாப்பிடுவேன் பாபா கூட லஞ்ச் சாப்பிட்டு திருப்பி வந்துட்டு பசங்களை கூப்பிட்டு வருவேன் ஸோ ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஒரு ரெண்டு நாள் டே அண்ட் நைட் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் இருந்து வச்சுக்கலாம் பயங்கரமாக மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் காத்தில் நாலு மணிக்கு வந்துட்டு குளிச்சுட்டு உடனே கிளம்பி போயிடுவார் எனக்கு என் கையில் ஒரு காஃபி சாப்பிடணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கடகடன்னு இருக்குது இந்த காஃபி அவர் குளிச்சுட்டு நேரத்தில் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒன்று பண்ணி ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு இது பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்து அமுச்சு விட்டுருவேன் அப்புறம் பசங்களை லொக்கேஷன் இது ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அங்கே போய் பார்த்துட்டு வருவேன் அவ்வளோ பைத்தியமாக இருந்தது ஒரு கண்ணு முன்னாடியே மேலே இல்லை இல்லை ட்ரூ தான் ஏன்னா ஒரு அந்த ராங் இன் இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் எனக்கு அதை அது ஒரு இதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ராங் இன்ஜெக்ஷன் நீ ஏன் அவங்கள வந்து அந்த கேஸ் போடாமல் விட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்னக்கா கேஸ் போட்டால் பணம் வரும் என்ன உள்ள அலோ பண்ணல 
நம்ம மேக்கப் அண்ட் பாஸ்கர் நான் வந்து நைஸாக இது பேசி நைஸாக அப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டார் என்ன தெரியாத நம்ம டக்குன்னு பண்ண என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தார் கட்ட பேசிகிட்டு இருந்த அவர் அப்படியே கண் மூடிட்டு போயிடுச்சு கிருஷ்ணா அதுக்குள்ளே கத்த ஆரம்பித்தேன் நான் கத்த ஆரம்பித்த உடனே வந்து வந்து நைட் டியூட்டி டாக்டர் இருப்பார் எல்லாம் வந்துட்டு டக்கு டக்குன்னு வெளியே துரத்தி விட்டாங்க நமக்கு பாஷை தெரியாது அதில் ஒரு தெலுங்கார் பொம்பில் இருந்துச்சு ஒரு மலையாளத்துக்கார் பொம்பில் இருந்துச்சு டாக்டர்ஸு அவங்க பேச 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 அந்த ஒன்றா பயத்தை இருந்த உடனே டக்குன்னு அந்த அந்த டாக்டர் வந்து கை கை சத்தம் போட்டார் ரெண்டு பேரும் வாய் மூடி டியூட்டி டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க வாய் மூடிட்டாங்க இன்னும் வேலையை துரத்திட்டாங்க எனக்கு பாபா போனது பாபா சாயங்காலம் மூன்றரை மணிக்கு என்னமோ போயிருக்காரு எனக்கு சாயங்காலம் எனக்கு ஒம்பது மணிக்கு தான் தெரியும் விஷயம் லதா வந்திருக்கிறாங்க தம்பி வந்திருக்கிறான் இல்லை லதா இப்போ வந்து பாம்பேல யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பிரகாஷ் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தாங்க ஸோ அங்கே தான் வந்திருக்கான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் அப்போ நான் வந்து சரி நான் பாபா அட்மிட் பண்ணது வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கேன் எனக்கு பாபா பண்ணது தெரியவே தெரியாது அதுக்கப்புறம் வந்து பாபாவோட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அங்கே ஒரு தாதா கேங் ஏதோ ஒன்று இருந்தது அவங்க பாபாவோட ஃபேன்ஸ் ஃபேன் பெ பெரிய ஃபேன் நான் பாபாவுக்கு அவங்களாம் ஒரு ஒரு வந் நூறு கார் கிட்ட வரைக்கும் வந்துட்டாங்கக்கா அப்போ தான் டவுட் வந்துச்சு அப்போ தான் நான் திரும்பியும் பாபா பக்கம் வந்தோம் அந்த பாபாவோட அண்ணா ஒருத்தர் வந்திருந்தார் நைன் தேர்ட்டிக்கு நைன் தேர்ட்டிக்கு ஏதோ வந்தார் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ தான் கொஞ்சம் டவுட் வந்துச்சு இந்த இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க வந்தோடனே லதா வந்து பாபா நம்ம போய் ரூமில் போய் இதுக்கு டீ சாப்பிட்டு வரலான்னு சொல்லுவோம் நான் கூட வாஷ்ரூம் போகவே இல்லை காத்தலேருந்து அங்கேயே உட்காந்துட்டுருக்கேன் நான் சரி போயிட்டு வாஷ்ரூம் போயிட்டாலும் நான் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்போ தான் தெரியும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தம்பி இவங்கெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் மெல்லமாக சொன்னாங்க அப்போ பைத்து முடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் அதை எனக்கு காமிக்கவே இல்லை பாபா காமிக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி ஒரு உள்ளே போகும்போது பார்த்தா ஃபுல் பிளட்டுக்கா எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்னா எனக்கு எனக்கு நிஜமாக தெரியாது நான் நிறைய டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்கணும் கண்ணில் இருந்துக்கா கண்ணில் இருந்து மூக்கில் இருந்து வாயில் இருந்து பெட்டு ஃபுல்லு நினஞ்சிடுச்சுக்கா பெட்டு ஃபுல்லு நினஞ்சி கீழே மொத்தம் ஃபுல் பிளட்டு அது துரத்தினாங்க திருப்பி சேர்க்கவே இல்லை நான் திருப்பியும் பாவம் வந்து ஹைதராபாத்ல தான் வந்து பார்த்தேன் ஃப்ளைட்டில் கூட என்கிட்ட காமிக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தேன் எனக்கு லலிதா நிறைய சொல்வேன் நான் அவகூடயே நிறைய பேசிகிட்டே இருப்பேன் இது மாதிரி ரொம்ப அதுலேருந்து வெளில வரவே முடியல அக்காவால் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அந்த ரெண்டு இப்போ நான் கூட இருக்கிற அதே ஃபீலிங் தான் ஏன் ரூமில் ஒரு ரெண்டு ஃபோட்டோ இருக்கும் ஹாலில் ஒரு ரெண்டு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பேன் மறு படிக்கட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பேன் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள் ட்ரை பண்ணக்கா எங்கள் பெட்ரூமில் படுக்கிறதுக்கு முடியல வேறு முடியல இது வரைக்கும் இப்போ போ போக மாட்டேன் அந்த ரூமுக்கு என் சின்ன பையன் சுட்டுட்டான் தெரியும் <laughs> 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 தெலுங்கு கொஞ்சம் படிப்பேன் நான் அதில் ஸ்ரீஹரின் அது அது வந்துச்சுன்னா சில படத்தில் எல்லாம் கேரக்டர்ஸ் முன்னாடி சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ண இதெல்லாம் இருக்குல்ல அது கீழே தான் எங்கே ஸ்ரீஹரின் இருந்துச்சுனாவே டக்குன்னு மாற்றிடுவேன் இல்லை பாபா எனக்கு தெரியாத படத்தில் கூட இது பாபா ஃபேஸ் பார்த்தோன்னா டக்குன்னு மாற்றிடுவேன் சேனல் இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக இப்போ அவர் அப்போ அந்த வில்லனாக நடித்த படம்லாம் ஒரு படத்தில் ரேப் சீன் ஒன்று பார்த்தா வருது அப்போலேருந்து நான் அவர் படமே பார்க்குறத விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஆனதுக்கப்புறம் தான் படம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ அந்த படங்கள்லாம் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஓ நல்லா பண்ணியிருக்காரு பார்த்தா மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை சார் ஆமாம் கண்டிப்பாக இப்போ கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் பாபா படத்தை பார்த்துட்டு இல்லை பரவாயில்லையா பாபா போய் நல்லா நடிச்சிருக்காரு அந்தளவுக்கு இது பண்ணியிருக்கேன் பட் சம்டைம்ஸ் ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று ஒன்று அடிக்கும் மைண்டில் அடிக்கும் அப்படியே உட்காந்து நானே தனியாக எழுதிட்டுருப்பேன் அப்புறம் என் பையன் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படியும் அப்படியே அப்படியே பார்ப்போம் கொஞ்சம் கண்ணுக்கு இன்னும் எல்லாம் கொஞ்சம் வீங்கி போயிருந்துச்சுன்னா அப்படியே பார்த்துட்டு கேட்பாங்க என்னம்மா ஆச்சு அழுதியான இல்லைப்பா கண்ணில் ஏதோ இருந்துச்சுன்னு அம்மா எல்லாம் தெரியல சும்மா இப்போ இப்போவும் போய் எது இவ்வளோ வருஷம் ஆகி போச்சு இல்லைம்மா அப்படின்னு இப்போ அவனுக்கு ரெண்டு பேர் தான் எனக்கு ரெண்டு தூணுங்க மாதிரி பக்கத்தில் இருந்துட்டு இந்த பக்கம் ஆம்பளை பசங்க நல்ல எங்கிட்ட அவங்க பசங்க மாதிரியே பழக மாட்டாங்கக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பாபா கட்ட வந்து புருஷன் இருக்கு என்ன இதுக்கு அதுதான் மீதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருப்போம் வெளியே பார்த்தோன்னா கூட என்ன இவ்வளோ அன்பு இருக்கும் போது எதுக்கு
அப்படி திருப்பி இப்படி போயிட்டு நான் திருப்பி அப்படி பிடிக்க போனேன் இப்படி அடிச்சா இந்த பாக்கு போய் இதுக்குள்ள போய் இங்கே விடுவேன் இப்படி அடிச்சாக்க அப்படி வாங்கிடுச்சுட்டேன் அப்புறம் என்ன டமா 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 இப்படி வச்சு ஒரு ஒரு நூறு அடி முதல்ல விடுறேன் அந்த கை விட்டு நல்ல பட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் அடி வாங்கணும்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சமாதானம் பண்ணார் வந்து கட்டி பிடிச்சி எல்லாம் ஒத்து கொடுத்து சாரிமா சாரி மூணு காலெல்லாம் போட்டு அமைக்க விட்டு சாரி மூணு சொன்னதுக்கப்புறம் இல்லை அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சொன்னேன் பாவா பார் பாபா நீ அவ்வளோ அடிச்சு உனக்கு தாங்குற சக்தி எனக்கு இருக்க பார் பாபா தேங்க் பாபா அப்படின்னு அவர் ஒரு கடவுள் இவ்வளோ அடி அடிச்சு அந்த மனுஷன் அந்த ஒரு <laughs> 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 அடுத்தது ஒரு பழக்கம் வச்சுக்கா ஒன்று விட்டாங்க வச்சு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அதெல்லாம் பொண்ணுங்களே இல்லை ஆமா புருஷன் அடிச்சா சொல்லிட்டு யாராவது டைவர்ஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் சும்மா இல்லை இந்த காலத்தில் அது அந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஒரு பொண்ணு இந்த காலத்து பொண்ணுங்களை அப்படி தானக்கா இருக்காங்க ஒழுங்காக புருஷன் புருஷன் கல்யாணம் பண்ணி லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க நான் லவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓதை வாங்கியிருக்கேன் பாவா கிட்ட அதான் அதான் ஃபஸ்ட்டு தாலி கட்டினதுக்கு அப்புறமே விட்டுட்டு போயிருந்தா அப்பவே விட்டு போயிருக்கேன் ஒரே புருஷன் தான் ரெண்டு தாலி போடுங்க <laughs> 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 அழகான <laughs> 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 அது கரெக்டாக அந்த வாய் இந்த எந்த பொம்பளைக்கு சாமுத்ரியா லட்சணம் சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி ஆம்பளைக்கு ஒரு அழகு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அழகு பாடி நல்ல குணம் அதுதான் பிச்சுக்குன்னு அப்படி விழுந்துட்டேன் அலப்பாயுதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அலப்பாயுதே படத்தில் என்ன நடந்ததோ அது உன்னுடைய லைஃப்லேயும் நடந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா சிக்ஸ் இயர்ஸ் யாருக்கும் தெரியாது சிக்ஸ் இயர்ஸா ஆ நான் டூ த்ரீ இயர்ஸ் நினச்சேன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அது எப்படி ஹவு டு யூ மேனேஜ் ஆக்சுவலி அக்கா எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து தமிழ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து இங்கே வீட்டில் இருப்பார் எங்கள் பெரிய அக்காவும் அங்கிளும் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் அவருக்கு ஸோ அவங்களோட டேலெலாம் அவங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் சாயங்காலம் நான் ஷூட்டிங்கில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் அவங்களோட ஜாயின் பண்ணுவேன் நான் பேங்களூர் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேங்களூர் வந்தார் அவர் எங்கேயோ நின்று பார்த்துட்டு இருப்பார் யாரும் நான் வந்து ஜனத்தில் ஒரு ஆள் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் கொடுத்துட்ருப்போம் பாம்பே போனால் பாம்பே வருவார் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே நடந்தாலும் அவர் இருப்பார் எங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஒரே ரூமில் தான் இருப்போம் நான் போவோம் ஒரே ரூமில் தான் இருப்பேன் அந்த ஹோட்டல்காரங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிகிட்டே இருந்து கூட தெரியும் பட் யாருமே வெளியே சொல்லவே இல்லை இல்லை தி லவ் போத் ஆஃப் யூ இதில் என்ன தெரியுமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒய்ஃப் ஒரு டான்ஸராக இருந்தோம் அவர் வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கூட யூ கோ யூ ப்ரொசீட் உன் கேரியரை பண்ணுன்னு சொல்லி நீ தான் வேண்டான்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு அற்புதமான விஷயம் இல்லையா அண்ட் ஹவு மச் லவ் பெருசாக <laughs> <laughs> இவன் நடு நடுவில் வந்துட்டு இப்படி பண்ணாதீங்கம்மா இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து பக்கத்தில் வந்து தப்பு அடிக்குது தண்ணி இப்போ நான் சொன்னேன் கூப்பிட்டு சொன்னேன் மா மாஸ்டர்கிட்ட இப்படி சொன்னேன் மாஸ்டர் இருந்தாலும் தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்காரு அந்தாலும் வந்து சொல்ல அந்தாலும் இதுக்கும் சம்மந்தம் அந்த செட்டை விட்டு வெளியே போக சொன்னேன் அவன் வந்து இதே மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தான் வந்து நானே பேக்கப் சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் அந்த படத்தில் வந்து பாபா ஒரு அஞ்சு வில்லன்ஸில் ஒரு வில்லன் பாபா ஓகே ஸோ சார் மெல்லமாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அவர் ஆக்சுவலி டேரக்டர்கிட்ட தான் கேட்கணும் எனக்கு ஃபோன் பண்ண ஆரம்பித
ஃபோன் பண்ணி எப்போ ஷூட் எப்போ டேட்ஸ் கொடுத்துருங்க எப்போ டேட்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்து அதுக்கு ஒரு பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்டி அசிங்கமாக கூட திட்டி கூட பார்த்துட்டேன் ஆனால் திருப்பி நான் இல்லாதப்போலாம் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறது மே மேடம் எப்போ டேட்ஸ் கொடுத்தாங்க சொல்லு சொல்லுன்னு அப்புறம் ஒரு அந்த படம் முடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு போனோம் முடிச்சு கொடுக்க போனப்போ வந்து அவர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு கேட்டது அந்த கேட்ட விதம் வந்து அம்மா கிட்டே பேசுங்கன்னு அம்மா கிட்டே வந்து பேசினார் அப்போ தான் அவர் வந்து ஜஸ்ட் அப்கமிங் அப்போ ஸ்ரீஹரினா யாருக்கும் தெரியாது அப்போ தான் இந்த ஒரு அஞ்சாறு பேரில் வந்து ஒரு சின் ஒரு கேரக்டர் அது மாதிரி பண்ணிட்டா பட் குணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு அந்த மேரேஜ் அவருக்கு வந்து நீங்கள் நீங்களும் நிறைய அதிர்ஷ்டம் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவர் நல்ல பெரிய பீக்குக்கு போனார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம்ல ஒரு டான்ஸருக்கு வந்து இவ்வளோ நல்ல புருஷன் கிடைச்சிருக்கும் அதாவது எனக்கு சார் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னது என்ன ரொம்ப என் மனசை வந்து டச் பண்ணுச்சு அது எந்த ஃபங்க்ஷன்ல தெரியாது ஒரு மனுஷன் அவர் ஏதோ ஒரு பெரிய டொனேஷன் கொடுக்குறாரு அந்த டொனேஷன் கொடுக்கறது வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்காக சொன்னது வந்து நீயே அப்போ அவர் அந்த ஸ்டேஜில் அவர் சொல்கிறார் மனுஷன் எப்படி வாழறா உயிரோடு இருக்கும்போது எப்படி வாழ்கிறாங்கிறது தெரியாது நாளைக்கு நான் இருப்பேனோ இல்லையோ தெரியாது ஆனால் நான் இல்லைனாலும் இந்த மனுஷன் அப்படி வாழ்ந்தான்னு சொல்லணும் எவ்வளோ ஒரு பெரிய வார்த்தை அது எனக்கு அது எனக்கு இப்போ கூட அதை நினைக்கும் போது எனக்கு இட்ஸ் அ பிக் பிகாஸ் எல்லாருமே வந்து வாழணும் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் இந்த கலிகாலத்தில் என்ன யாராவது ஒருத்தர் போய் ஸ்ரீஹரி சார்கிட்ட லொக்கேஷனில் என் குழந்த படிக்கணும் இல்லை வந்து யாராவது காலேஜுக்கு போனோம் இல்லை யாராவது ஆஸ்பத்திரியில் இருக்காங்க இல்லை எனக்கு வீடு வா வாங்கிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பத்தலைன்னா அப்படி எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த குணம் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் நான் இவர்கிட்ட தான் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து நிஜமாக வந்து நான் நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா இப்போ இருக்கிற வீடு மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வீடு இருந்திருக்கும் எனக்கு எனக்கு பட் நான் வந்து வந்து நான் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்தவேன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு நான் ஜாஸ்தி பழகிறது வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் டான்ஸர்ஸு மேக்கப் ஆர்ட்ஸ் இவங்க இவங்கள நான் அவங்ககிட்ட ஜாஸ்தி ரொம்ப மிங்கில் ஆவேன் ஸோ அவங்களோட அப்கமிங் தெரியும் என் என்னோடய ஓன் இதுவும் கெரியரும் இருக்கு இல்லையா நாங்கள் ஒரு ஒரு வேலைக்கு சாப்பாடு கஷ்டப்பட்ட டேஸும் இருக்குது ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிட்ட டேஸ் எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் தெரியும் எனக்கு அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லி இருக்கு அதனால் வந்து நான் அதில் நான் அதே மாதிரி நான் நடிச்சிட்டு இருக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பண்ணும் போது தான் வந்து நான் வந்து லொக்கேஷனில் இருக்கும்போது அந்த ஆளுக்கு ஒருத்தர் வந்து பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு ஆளுக்கு வந்து எவ்ரி இயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த பையனுக்கு படிக்கிறதுக்கு மொத்தம் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆள் மாதிரி சினிமா இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட ஆள் ஸோ எவ்ரி இயர் நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் பார்த்து ஒரு லொக்கேஷனில் வந்துட்டு நான் அந்த அந்த ஹீரோ கூட போய் அந்த ஹீரோ கிட்ட போய் காசு கேட்டுட்டு இருந்தான் அப்போ தான் சொல்லுவோம் ஓ இந்த மாதிரி ஏமாத்துறாங்க நம்மளால் சொல்லிட்டு அப்போ தான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா பசங்க படிக்கணும்னா எந்த ஸ்கூல் இல்லை எந்த காலேஜ் ஸ்டேட்டாக நம்ம ஆளுங்களை வச்சு மேனேஜரை வச்சு கொண்டு போய் அங்கேயே காட்ட சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி ப்ராப்ளம் வந்து ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் நியூஸில் ஏதோ சொன்னாங்க ஒரு த்ரீ வில்லேஜஸ்க்கு வந்து வாட்டர் வாட்டர் வந்து அந்த அயன்னோ ஏதோ ஒரு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு அதை வந்து ஹேண்டிக்க வந்து நிறைய பிறக்குறாங்கன்ட்டு அது பார்த்தோம் இல்லை பாவா நான் என்ன நினச்சேன்னா பாவா வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு ஹீரோவை பண்ணலாம் இப்போ அறுபது எழுபது வயசு கூட ஹீரோவை பண்ணுறாங்க ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசுக்கு ஹீரோவை பண்ண அதுக்கப்புறம் கூட கேரக்டர் பண்ணுவார்ல கேரக்டர் பண்ண இன்னும் ஜாஸ்தி காசு காசு கண்டிப்பாக அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் பாவா கிட்ட பாவா நமக்கு என்ன தேவை வரு வருஷத்துக்கு என் பசங்க ஃபீஸ் இது உன்னுடைய லைஃப் எனக்கு தெரியும் பாவாவுக்கு ஒரு நாள் செலவாகுதுன்னு நான் ஜாஸ்தி எடுத்தனா ட்ரெஸ்ஸஸ் நிறைய போடுவேன் அது கூட வீட்டில் இருக்கும்போது நைட்டிக்கு ஒரு கிழிஞ்சு போன நைட் சும்மா கிழிஞ்சு போன நைட்டு எங்கள் பாவா திட்டி திட்டி தான் ட்ரெஸ் வாங்கியப்போ திருப்பி அதே நைட்டி போட்டுருவேன் அப்படி தான் சுற்றிட்டு இருப்பேன் வெளியே எங்கே பாவா கூட போனால் தான் நகை போடுறது இந்த மாதிரி ஸோ சம்பாதிச்சு என்ன நகை போட்டு ரொம்ப பார்த்ததே இல்லை நான் போட மாட்டேங்க ஜாஸ்தி போட மாட்டேன் ஸோ வந்து நான் சார் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் நான் சொன்னேன் பாபா அது வந்து அந்த வில்லேஜ் வந்து நான் பார்த்த நியூஸில் பார்த்தேன் அது அடாப்ட் பண்ணலாம் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த வாட்டர் வந்து மின வாட்டர் சப்ளை இருக்குது மினரல் இது இல்லை அது வந்து வச்சு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த த்ரீ வில்லேஜ் அடாப்ட் பண்ணேன் வெரி நைஸ் அடாப்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது மிஷின் போட்டு கொடுத்துட்டு அந்த வாட்டர் ப்யூரிஃபை பண்ணி வந்து உங்களுக்கு
அவங்க நல்ல சிகப்பா இருந்தாரு ஏதோ ஒரு சாங்ல வந்து ஒரு பேர் பாடி இல்ல பின்னாடி வந்து முதுகுல வந்து இப்படி இப்படி பண்ணணும் அது அந்த நகை வச்சுட்டு பண்ணி பண்ணிட்டு போயிட்டேன் திருப்பி நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் வரும்போது பார்த்தா ஃபுல்லு அப்படி கீறி இருக்கு ரெட் ரெட் அப்படி கண்டு 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 சொல்லுவாங்க அது மாதிரி கீழே இருக்கு நான் பயந்துட்டு ஐயோ ஐயோ என் பொட்டாட்டி பார்த்தா என்ன நிற்குமே சொல்லிட்டு மெல்லாம போயிட்டு சார் என் நகம் பட்டு மீறி பீங் சார் சாரி சார் உங்கள் பொட்டாட்டி கிட்ட இது மாதிரி எதாச்சும் சொல்லுங்க வயசுக்கும் சாரி சொல்லுங்க சார்னு அப்படி பார்த்துட்டு நான் கேங்கா பெல்லி கால் இது அப்படின்னாரு என்ன அப்போல்லாம் எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலைன்னாரு சரி அப்பா இருக்க சந்தோஷம் அப்போ சாரி சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் சார் அதில் உழுந்துட்டாரு அப்புறம் பார்த்தா நான் உழுந்துட்டேன் யார் தான் விழ மாட்டாங்க அந்த டைமில் யார் விழலை அந்த டைமில் நான் சொல்கிறேன் மெட்ராஸில் வந்து ஸோ மெனி மூவிஸ் ஸோ மெனி மூவிஸ் ஏன்னா ஒரு பல்கியான ஆர்டிஸ்ட் டான்ஸ் ஆடி டான்ஸ் ஆடி வரும்போது ஒரு எலிகண்ட்டாக இவங்களும் சில்க்கும் தான் வந்து டான்ஸ் ஆடினா ரொம்ப அந்த வல்கராக இருக்காது ரொம்ப எலிகண்ட்டாக இருக்கும் மூமெண்ட்ஸ் வேற ரொம்ப டஃப்பான மூமெண்ட்ஸ் பிகினிங்கில் அப்படி இருந்துச்சுக்கா அதுக்கப்புறம் பழகி போச்சு பழகிடுச்சு இல்லையா பிகினிங்கில் கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கோம் ரொம்ப கஷ்டம் என் நான் கஷ் நான் கஷ்டப்படுறது அந்த ப்ரொடியூசரும் டான்ஸ் பாஸ்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க டேக் டூ டேக் அப்படிலாம் ஃபிலிம் இல்லை நெகட்டிவ் டேக்ஸ் ட்வெண்ட்டி டேக்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கோம் நம்மளா அதெல்லாம் சாங்ஸ் எல்லாம் அது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கலா மாஸ்டர் கிளாஸுக்கு போயிட்டு இல்லை அது உண்மையான கலா மாஸ்டருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஒரு கரெக்டான டைமில் அவங்க ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ பேர் அதில் வந்து நல்ல குரூப் நிறைய பேர் நிறைய ஹீரோஸ் நிறைய ஹீரோஸ் நிறைய ஹீரோயின்ஸ் நல்ல குரூம் பண்ணாங்க அதில் விசித்ரா கூட அங்கே தான் வந்துட்டு இருந்தா விசித்ரா வந்துட்டு இருந்தா குயிலி வந்துட்டு இருந்தா இல்லை நிறைய பேர் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஹீரோஸ்லேயே விஷால் சார் நிறைய பேர் அங்கே இருந்தாங்க அவங்களாம் அங்கே அடுத்த பேட்ச் இல்லை எங்கள் பேட்ச் ராம்கி ஜெகபதி பாபு அந்த பேட்ச் எல்லாம் இருந்தாங்க holidays nale adu nama gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand you know you are special when you are with gt holidays தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும்